Τι γνώμη έχετε για την θανατική ποινή που φυσικά στη χώρα μας καταργήθηκε Παραδείγματο χάρη όταν ένας άνθρωπος βίαιο πραγή ή είναι εγκληματίας και εισέλθει μέσα στο σπίτι μας δεν έχουμε το δικαίωμα να τον θανατώσουμε Λοιπόν αγαπητοί επειδή μίλησα για την θανατική ποινή ενθυμίστε μερικές εβδομάδες πίσω αναφέραμε το θέμα αυτό και σας είπα ότι είναι δυσχερής η απάντηση αν καλά θυμάμαι δεν μπορούμε εύκολα να πούμε ε, να καταργηθεί ή να μην καταργηθεί υπάρχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και στις δύο πλευρές δεν θα ξαναπαντήσω βεβαίως την ερώτηση αυτή παρά μόνο σε μια ειδική περίπτωση που αναφέρεται η απορία όταν δηλαδή ένας άνθρωπος μπει στο σπίτι μας για μια στιγμή όταν λέει ένας άνθρωπος βίαιο πραγή ή είναι εγκληματίας και εισέλθει μέσα στο σπίτι μας ξέρω εγώ μπήκε να κλέψει και ξυπνήσαμε εμείς σηκωθήκαμε πάνω τι θα κάνουμε εδώ θα σας πω μια απάντηση ε, την οποία βεβαίως αποδέχομαι και πολλές φορές έχω απαντήσει όπως θα ακούσετε αλλά την απάντηση αυτή την είχα ακούσει πάλε ποτέ πάλε ποτέ πριν από 45 χρόνια αν θέλετε και περισσότερο στα χριστιανικά μαθήματα της ΧΦΕ που εκεί μιλούσε ο ύμνηστος Κολιτσάρας Ιωάννης Κολιτσάρας του οποίου την ε, ερμηνεία στην Καινή Διαθήκη συγγνώμη στην Καινή Διαθήκη ναι αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη το πεντάτομο έχουμε λοιπόν μας είχε πει το εξής τότε σας είπα αποδέχομαι πλήρως την άποψη αυτή ότι βεβαίως έχουμε το δικαίωμα να φωνεύσουμε τον κακούργο, τον εγκληματία που απειλείται η ζωή μας διότι αν μπήκει απλώς να κλέψει και δεν έχει όπλο το πολύ πολύ να του δώσουμε να μας δώσει ξύλο αναλόγως στην περίπτωση αλλά όταν όμως έχει όπλο τι γίνεται, προβάλλει περίστροφο τι γίνεται μετά λοιπόν ακούστε να δείτε μετά. αγαπητοί έχουμε δικαίωμα να τον φορέψουμε Μάλιστα, αν στο σπίτι μας διατηρούμε ένα περίστροφο, μια καραμπίνα. Μια μικρή παρένθεση. Σπίτι σας μην έχετε ποτέ, μα ποτέ, όπλο. Κάποιος θα πει, τι λες. Κάποιος θα πει, τι λες. Μου το είπε κάποτε ένας χωροφύλακας, όταν νοσηλευόμουν στο νοσοκομείο το κόφκα με το μάτι μου μου λέει πάτερ έχετε όπλα στο μοναστήρι τι όπλα τι θα κάνουμε να αν καμιά φορά Θεός φυλάξει είπα γιατί Θεός φυλάξει λοιπόν κλείνω την παρένθεση μην έχετε όπλα στο σπίτι σας τώρα βέβαια θα πει πάλι θα επαναλάβω κάποιος γιατί λοιπόν προσέξτε όταν προβαλεί όπλο ο άλλος ο κακούργος, ο εγκληματίας, ο κλέφτης θα πρέπει ό,τι μπορούμε να μετέλθουμε να τον απομονώσουμε να τον αφοπλίσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων αλλά δεν θα τον σκοτώσουμε γιατί διότι εμείς αν φάσουμε να σκεφτούμε ότι δεν πρέπει να τον σκοτώσουμε και να προτιμήσουμε να μας σκοτώσει ήδη κερδίζουμε τη Βασιλεία του Θεού διότι αποφεύγουμε αυτόν τον φόνο που γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να γίνει δηλαδή δεν κάνουμε χρήση του δικαιώματός μας ε, που θα μας αθώσει στο δικαστήριο επιτέλους ευρισκόμενος ένα μήνυ εγώ ε, τον σκότωσα και δίνουμε την ευκαιρία σε αυτόν να μετανοήσει αν μετανοήσει διότι όταν εγώ τον σκοτώσω βεβαίως έκανα ένα κακό έστω και αν ήταν ακούσιο 
έστω και αν ευρισκόμενος σε μια κατάσταση ανάγκης αυτός όμως φωνευόμενος ε, δεν έχει πια τη δυνατότητα τον καιρό να μετανοήσει αυτή είναι η χριστιανική άποψη η ευαγγελική άποψη θέλετε να δείτε ότι έχει στοιχεία αληθείας γιατί καταργήθηκε η τώρα πηγαίνω φεύγω από το Ευαγγέλιο πηγαίνω στην πολιτεία γιατί καταργήθηκε η θανατική ποινή για πολλούς λόγους αλλά και δια των λόγων να δώσουμε την δυνατότητα εις τον άνθρωπο αυτόν αφού ζει να φτάσει να μετανοήσει δεν ξέρω αν ισχύει αυτή τη στιγμή αν ακόμη γίνεται πιθανώς γίνεται είπα αλλά δεν έχουμε θανατική ποινή οπότε δεν υπάρχει θέμα όταν υπήρχε θανατική ποινή επήγαινε ο ιερεύς στο κελί του μελοθανάτου αν ήθελε αυτός να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει δηλαδή η δυνατότητα να μετανοήσει έτσι αν εγώ δεν τον σκοτώσω τον άλλον και προτιμήσω εγώ να σκοτωθώ του δίνω αυτήν την δυνατότητα και κλείνω εφόσον έτσι σκέπτομαι για μένα η βασιλεία του Θεού ό,τι άλλες αμαρτίες μπορεί να έχω κάνει γιατί μπορεί κάποιο να πει δεν πρόλαβα εγώ να μετανοήσω ξέρω εγώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάντοτε εν μετανία πάντοτε εν εξομολογήσει ο Θεός βεβαίως αυτόν τον άνθρωπο τον δικαιώσει γιατί σκέφτηκε ευαγγελικά